Hi guys, welcome to Empower Academy. Now, in the video, we will see the last year's question. Okay, wow. Last year question la in the last year questions on the syllabus la irukke end and the topic la irundhu varandichu abdingiradhu pathiyum adu mattum illama appo inda video la economic mattum paaka porom okay va economic subject mattum paaka porom adu kodave inno enna seethi paaka porom abdin pathina neraya per kettundanga sir unga material oda content enna unga content eppadi irukum adu konja kaamchingala engalukku konja useful la irukum abdingana maari neraya per kettundanga okay va avangalukagave inda video Plus, that's why we add content. We cover the content in the syllabus. We will talk about the topics in the syllabus. First of all, we will talk about the economy. The third subject is the last subject. In the third paper, the last subject is the main subject. The last subject is the last subject. The last subject is the economy. Plus, this economy is the Last subject ayer itu adalah rambo mukimaan subject anda. Ini tuan, ya, abdin kamu tu. Last subject ya na, ninge ayer kena benda paper lah anda. Nu tambah mar keli diri ninge. Ada itu tuan, ini subject last subject itu kari ninge. So apa yang na nak kau abdin pati na, orang orang kena time management correct ayer kono. Plus rambo perih subject itu tuan, nu rumar kuar kuriya de. Third paper lah perih subject itu tuan, nu rumar kuar kuriya. So, ninge tuan avoidum panitu pom dia de. Okay, wah, ini adalah yang lebih penting mark lah, para wala nasi kira yang lebih diorang, apa ni kita mari solam dia tu, kongja syllabus and tip tu ana syllabus, adu kodave, kongja mukim mana syllabus yang ada, seria, baru nur mark kana, tapi kongde ini Indian ekonomi, okay, wah, first of all, patuh apa ni pati, na, ini syllabus sendiri, apa ni decode pandra de, apa ni kita mari, nama nariya video sulap patuh kong, ini kerana ada dua video sulap, ini mari decode pandu, ini mari notes cerak kong, apa ni kita mari, nama nariya patuh kong. Aduk kurang, nelayan pergi ke arah doubt senna abdin pati na, sir current affair nelayan pergi kena ma, main sekarang current affair romba di mau pergi kena ma abdin mari kita na, abdi illa, ini syllabus leh kau kuriya topic related a, okay, wah, sekarang tu nih ya, ah, orang GDP kosih ni ada keringnya abdi na, GDP kosih ni ada dapat keringnya abdi na, current data enna, 2020 la GDP growth yang ulo, ah, GDP value yang ulo erk, plus in the COVID-19, GDP is affected by GDP. If you are in the current data, you can update the current data. Now, the World Bank is the same as the fund. What do you think about India and the World Bank? Do you think about the fund in 2019 or 2020? Do you think about the fund in COVID-19? Do you think about it? This is the SARC. This is the Tamil Nadu economy. This is the trend in Tamil Nadu economy. This is the topic in the Tamil Nadu economy. This is the topic in the Tamil Nadu economy. This is the topic in the Tamil Nadu economy. This is the topic in the Tamil Nadu economy. Anda topik lain ni, ni yang mana sih nak beli na? Ini adalah industri serik. Current lah yang adalah industri serik. Apa tu sahaja pun menerima kanga. Current ah industri serik ada skim serik, agriculture serik ada skim serik. Adik apa orang, mana dah tu nama achieve pun menerima kanga ekonomi lah. Adik mari ana sila bishenggal matu pating lah. Orang lek podo mana tu seria. Plus adik spesifiknya current affair add pun nama beli na ekonomi related ada kan. Rombo mukim mana ini. Sapa suara niti ayi kundo under kala. Elah government ini hatman irbar scheme pakram leya, anda mari scheme sedaw dar klan lah. Niti ayu kondon deh dah schemes, ar adun oriya, dah tu agenta abling irama irklan. Okey, wah India, Tamil Nadu government kondon deh mukim mana schemes elna, anda agenta abling irama irklan seria, adam atu, niye pati tingla be, bodh mana de. Okey, adit pati mana abdin pati na. Last time syllabus lantih, last time pada ini, last time question paper lah. Syllabus lantih, semua topik lantih memang tuju. Orang yang satu topik tu orang, media semua topik, media semua topik lantih memang question condong lantih. Okay, wah plus direct awan lantih, indirect awan lantih. Almari, nere question condong lantih. Static awan, nere question condong lantih. Dynamic awan, nere question condong lantih. First part of the question is the first question. What is question number 3rd paper? Question number 17 is question number 26. It is all about the economic question. Okay. That is the first question. 5 and 10 mark question. 5 and 15 mark question. Okay. That is the first question. We will have 4 and 15 mark questions and 4 and 10 mark questions. We will have 100 mark questions. First of all, we will have the first topic. First topic, we will have the first question. How does NDC have the first question? This is a dynamic question. We will have the first 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 question. 
அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் எழுதி இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இதில் இருந்துச்சு ஓகேவா இது சிலபஸில் எங்கே இருக்குது நல்லா பாருங்கள் என்டிசி ஓகேவா நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த டாப்பிக்குமே வந்து விட்டுட்டு போக முடியாது எக்கனாமிக்ஸில் வந்து நான் எந்த டாப்பிக்குமே இது எனக்கு வராதுங்க மானிட்டரி பாலிசி எனக்கு வராதுங்க அப்படின்னு நீங்கள் மொத்தமாக மானிட்டரி பாலிசி விட்டுட்டு போக முடியாது ஏன்னா எல்லா டாப்பிக்லேருந்துமே ஒவ்வொரு கொஷின் வந்திருக்கு பத்து கொஷனுமே வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்து ஒவ்வொரு கொஷின் வந்திருக்கு ஓகேவா இது வந்து செவன்டீன்த் கொஷின் வந்து இதுலேயும் இந்த லாஸ்ட் கொஷின் ஃபஸ்ட் கொஷனும் இந்த ஃபஸ்ட் ஹெட்டிங்லேருந்து இந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமியில் வந்த லாஸ்ட் கொஷினும் வந்து எதுலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் அப்போ த இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சரியா பாருங்க இந்தியன் இந்தியா இந்தியா இஸ் அண்ட் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி டூ யூ அக்ரி வித் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் இன் இஃப் நோ கிவ் ரீசன் ஃபார் இட் அண்ட் டிஸ்கிரைப் த சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் எக்னாமி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்னாமி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு எங்கே கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒரே டாப்பிக்லேருந்து தான் நமக்கு ரெண்டு கொஷின் வந்துருக்கு சரியா இந்தியன் எக்னாமி இந்தியன் எக்கனாமியிலேருந்து ரெண்டு கொஷின் வந்து வந்துருக்கு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமியும் என்டிசியும் வந்திருக்கு ப்ளஸ் இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டாபிக் ஏன்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசிங்கும் போது அந்த மூணு எலமெண்ட் பார்க்கணும் நித்தி ஆயிங்கும் போது வேரியஸ் டைமென்ஷனில் ரெடி பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரின்ஸிபலு பில்லரு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக நித்தி ஆயுக்கு அதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும் ஓகேவா அதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லேயே சில அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் ப்ரோக்ராம் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் ஓகேவா இது மாதிரி பெரிய இது பார்க்கணும் ஓகேவா அது மாதிரி பெரிய எதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அடுத்து நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி பர் கேபிட்டா இன்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய ஏழு டேர்ம்ஸ் அந்த ஏழு டேர்ம்ஸ்லேயும் இந்தியாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அது மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டாபிக் தான் இது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டைமும் இதில் வந்து வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஏன்னா இதில் இன்னொன்று முக்கியமான டாபிக் இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நித்தி ஆயு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி இருக்குது டெமோகிராஃபிக் இருக்குது டெமோகிராஃபி கேட்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஏன்னா அடுத்த வருஷம் வந்து புது டெமோகிராஃபி வரப்போகுது ஓகேவா சென்சஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து புது டெமோகிராஃபி வர போகுது ஸோ பழைய டெமோகிராஃபியை பற்றி கேட்குறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஓகே அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரெண்டாவது டாபிக் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் என்ன சார் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைசிங் பாலிசி இன் இந்தியா அதை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூ ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூன்சிங் த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைசிங் பாலிசி இன் இந்தியா ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் பாலிசி அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைசிங் பாலிசி இங்கே பாருங்கள் ப்ரைசிங் பாலிசிங்கிற அப்படியே ஒரு டாபிக் எடுத்து சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேர்டு எடுத்து அப்படியே கேட்டிருக்காங்க அதை தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து நோட்ஸ் மேக் பண்ணும் போதோ படிக்கும் போதோ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் தனித்தனியாக எடுங்க ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அக்ரிகல்ச்சர்னால் அக்ரிகல்ச்சரில் ரோல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கும் போது அக்ரிகல்ச்சர் வந்து எக்கனாமிக் எந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது எந்தெந்த லெவலில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஓகேவா எந்த மாதிரி அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி இங்கே க்ரோத் ஆகுது எந்த மாதிரியான எந்த மாதிரியான ப்ராடக்டில் வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு ஜிடிபி க்ரோத் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இது அது மாதிரி எழுதுங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த எல்லா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸும் எழுதணும் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தது ப்ளஸ் அந்த வாலண்டியரிங் அப்படிங்கிறதுலாம் பார்த்தோம் நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பற்றி நீங்கள் அதை எழுதலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேவா அந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஓகேவா ப்ரைசிங் பாலிசி பிடிஎஸ் சப்ஸ்டடி ஓகேவா இது பற்றி நீங்கள் சின்ன சின்ன இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மார்க் எழுத ரேஞ்சுக்குன்னாச்சும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கணும் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ் டேரெக்டாகவே செஸ்ஸை வந்து கொஷின் அப்படியே டேரெக்டாகவே கேட்டாங்க செஸ் அனலைஸ் அபவுட் செஸ் ஓகே செஸ்ஸை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதலாம் ஓகேவா இது பார்த்தீங்
நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் ஏன்னா இப்போ கோவிட் நைன்டீனில் அந்த செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா செல்ஃப் ரிலையன்ட்டு தற்சார்பு பொருளாதாரம் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை தான் பேஸ் பண்ணியே இருக்குது ஓகேவா அந்த ப்ரோக்ராமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக் இன் இந்தியா பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ப்ளஸ் ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் சரிங்களா படிக்கணும் நீங்கள் எல்லாமே படிக்கணும் ப்ளஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சிங்கன்னா வரத்துக்கான சான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியாங்கும் போது எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும் இதெல்லாம் எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆர்அண்டி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்து வந்திருக்கு லாஸ்ட் டைம் என்ன கேட்டிருக்கேங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட வீக்னஸ் ஓகேவா வீக்னஸ் ஆஃப் எஸ்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா ஓகேவா இந்த டாபிக் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அந்த வேர்டை அப்படியே யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேடையும் டீகோட் பண்ணி ஒவ்வொரு வேடையும் டீகோட் பண்ணி நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் சரியா அப்போ தான் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது உண்டு சார் தமிழ் மீடியத்தில் மா எழுதுனா மார்க் போட மாட்டாங்களே உண்மையா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் என்கிட்ட இதை டவுட்டாகவே கேட்டாங்க சார் தமிழ் மீடியத்தில் இறங்கினா நிறைய மார்க் வாங்க முடியாதாமே தமிழ் மீடியத்தில் எழுதுனா குரூப் பண்ணலாம் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜில் எழுதுனா குரூப் பண்ணலாம் வந்து க்ரீ கிளியர் பண்ண முடியாதாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் எழுதுனா தான் நிறைய மார்க் போடுவாங்களாம் ப்ளஸ் ஈஸியாக எழுதலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜில் வந்து ஈஸியாக வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க கிளியர் பண்ணவங்கள ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து தமிழில் எழுதுனவங்க தான் சரியா அவங்க வந்து எப்படி எழுதுனாங்க டாப் ரேங்க்லேயே இருக்காங்க டாப் டென்லேயே வந்து தமிழில் எழுதுனவங்களாம் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் எடுக்கணும் தமிழ் மீடியம் எழுதுறதுனால ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும்தான் இடிக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி இருக்கக்கூடிய நோட்ஸை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா யூபிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய புக்ஸை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சிலபஸ் வந்து மேக்சிமம் பேஸ் பண்ணிட்டாங்க யூபிஎஸ்சி என்னவோ அதே சிலபஸ் தான் நாம்ளும் வச்சுருக்கோம் ஸோ யூபிஎஸ்சிக்கு இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் அதை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு சோர்ஸ் சீக்கிரம் கிடைக்காது சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நீங்களே தான் எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் நம்ம புக்ஸை விட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு கரண்ட் டேட்டா கூட நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்களே தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கணும் இல்லை நம்ம தி ஹிந்து அதெல்லாம் தமிழில் இருக்குது இல்லையா அதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அதை பார்த்து வச்சுக்கணும் சரியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் என்ன ச என் சஜஷன் என்னென்னா உங்கள் லாங்குவேஜ் தான் நீங்கள் எப்படி லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு ஃப்ளோவாக வருமோ ப்ளஸ் அது கூடவே உங்களால் எந்த லாங்குவேஜில் ஈஸியாக வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ உங்கள் மைண்ட்லேருந்து ஈஸியாக எந்த லாங்குவேஜில் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள் அது காம்ப்ளெக்ஸான லாங்குவேஜெல்லாம் தேவையில்ல சிம்பிளான வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அந்த லாங்குவேஜ் எடுத்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் ஸ்பீடாக இருக்கணும் ஓகேவா அந்த ஃப்ளோவில் இருக்கணும் ஸ்பீடாக எழுத முடியும் சார் அதனால் இங்கிலீஷ் ஸ்பீடாக எழுத முடியும் ஓகேவா அது மாதிரி இது பண்ணிங்களா கரெக்டாக இருக்கும் அதுவும் சிலர் கேட்குறாங்க சார் எனக்கு ரெண்டுமே இருக்குது நான் தமிழும் நல்லா பண்ணுவேன் இங்கிலீஷும் நல்லா பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு எது சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எது வந்து ஸ்பீடாக லே வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ எனக்கு வந்து இங்கிலீஷு வந்து சீக்கிரம் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் சார் அப்படின்னா நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இல்லை சார் எனக்கு தமிழில் தான் நல்லா வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கொஷின் தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்ல முடியாது இந்த கொஷின் அங்கே வந்து டைனமிக்காகவும் கேட்கலாம் ப்ளஸ் இல்லை ஸ்டாட்டிக்காகவும்
உங்களுக்கு அட் ஒரு ஏழாவது எட்டாவது டெஸ்ட்லாம் நீங்கள் வந்து பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அது மாதிரி தான் இருக்கும் அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படாதீங்க சார் மூணு மணி நேரத்தில் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்சில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் அதுக்கு தான் நம்ம இப்போவே டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்கிங் பேங்கிங் வருது மூணாவது வந்து சர்வீஸ் செக்டாரில் பேங்கிங் வருது பேங்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங் மணி ஃபைனான்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங்னால் என்னென்ன பேங்கிங் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கணும் மணி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மணியை பற்றி ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் மணி மணியோட பவர் என்ன அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அது மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்து சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் ஆர்பிஐ சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ்னு பொதுவாக பார்த்துக்கணும் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ்னால் என்ன அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ நீங்கள் தனியாக பார்க்கணும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கும் போது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தனியாக பார்த்துக்கணும் மானிட்டரி பாலிசி லாஸ்ட் டைம் பாருங்கள் கீழே இருந்த இந்த ரெண்டு டாபிக் மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் ஆர்பிஐ அப்படியே கேட்டாங்க மானிட்டரி பாலிசி அண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சரியா அந்த கொஷின் வந்து அப்படியே கேட்டாங்க ஸோ என்னோடய இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் எந்த டாப்பிக்குமே வந்து லீவு விட்டுட்டு போகக்கூடாது சார் எனக்கு இந்த டாப்பிக்கு அவ்வளோ நோட்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அதில் பேசிக்கு விஷயம்னாச்சும் படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை சார் விட்டு டோட்டலாக விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் ஏன்னா இது டாபிக் பெருசு எல்லா டாப்பிக்கில் வந்து போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டாப்பிக்லேருந்து ஒவ்வொரு கொஷின் எடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு டாப்பிக்கில் மட்டும்தான் கொஷின் வரல இது இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்லேருந்தும் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ் எடுத்துருக்காங்க சரியா அதுவே வந்து உங்களுக்கு பத்து கொஷின் வந்துடுது ஸோ கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்கும் பேசிக்கான விஷயம்னா வச்சு நீங்கள் படிச்சுட்டு போகிறது உங்களுக்கு நல்லது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியை பற்றி இந்த இது வரும் சரியா டேக்ஸ் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ சரியா கேனன் ஆஃப் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெப்ட் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ஓகேவா இது மாதிரியான இது இருக்கு ஓகே இது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைனமிக்கான கொஷின் ஸ்டாட்டிக்காக இல்லாமல் ஒரு டைனமிக்கான கொஷின் ஃபேஷியல் பாலிசி இன் ரெடியூசிங் இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஓகேவா இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம் இன் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஒரு வளர்ச்சி குன்றிய நாடுகளில் வருமான சமத்துவமின்மையை குறைப்பதில் நிதி கொள்கையின் பங்கினை விளக்குக ஓகேவா இப்போ நிதி கொள்கையோட பங்கு எதில் அதுவும் ரெடியூசிங் த இன்இக்வாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓகேவா இப்போ ஒருத்தர் வந்து அதை நான் நான் ஏற்கனவே ஆன்சர் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒருத்தர் வந்து நிறையா சம்பாதிக்கிறவர்கிட்ட வந்து அதிகமான டேக்ஸும் கம்மியாக டம் சம்பாதிக்கிறவர்கிட்ட வந்து கம்மியான டேக்ஸும் வாங்குறதான் இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியோட ஓகேவா ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இது தான் இப்படி தான் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் இது வந்து டைனமிக்கான கொஷின் ஸோ இதை நம்ம ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னு டைரெக்டாக கேட்டிருந்து அதை நம்ம எழுதியிருக்கலாம் ஸோ இல்லாமல் இதை கொஞ்சம் சுற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஸோ இதை நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம போய் அந்த வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் நம்ம போய் ஆன்சர் ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணாதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கோங்க இந்த கண்டென்ட் எனக்கு தெரியும் இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் நான் எழுத போகிறேன் இந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் தான் இப்போ ஒரு கொஷின் இருக்கு பதினஞ்சு மார்க் கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு பத்து பத்து பாயிண்ட் தான் தெரியும் அப்படின்னா அந்த பத்து பாயிண்ட்டை நான் எந்த ஆர்டரில் எழுதணும் எந்த மாதிரி டாபிக் கொடுத்து எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ் இன் இந்தியன் எக்கனாமி இஷ்யூஸ் இன் இந்தியன் எக்கனாமி இருக்குது ஓகே இந்த இஷ்யூஸ் இன் இந்தியன் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கொஷினுமே இதில் வரலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் நினச்சாங்க பட் ஆனால் இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி கேப் பணவீக்க இடைவெளி அப்படிங்கும் போது இது எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது இன்டெரக்டாக எதை சொல்லுவாங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை தான் பணவீக்க இடைவெளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பணவீக்க இடைவெளிக்கு டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் எம்ப்ளாய்டு சரியா நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அன்எம்ப்ளாய்டு தான
ஓகே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து இன்னொரு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து வேறு கொஷினோட ரிலேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் இந்த ஃபாரின் ட்ரேட்லேருந்து வந்து மட்டும்தான் வந்து என்ன சொல்கிறது லாஸ்ட் டைம் வந்து கொஷின்ஸ் வரல இருந்தாலும் இது வந்து முக்கியம் இந்த டைம் வந்து ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஐ ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க டாப்பிக்லேருந்து சார்க்கை பற்றி அப்படியே கொஷின் வந்திருக்கு ஓகேவா கொஞ்சம் டைனமிக்கான கொஷின் வந்திருக்கு அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம என்டிசி பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிலேட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஹவு டஸ் இட் ஃபங்க்ஷன் இன் அக்கௌண்டன்ஸ் வித் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் எலாபரேட் இட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி இதில் கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த அப்ஜெக்ட் இதை நீங்கள் எழுதணும் சர்டைன் அப்ஜெக்டிவ்ஸோட இது ஃபேம் பண்ணப்பட்டதான் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜினல் கோஆப்ரேஷன் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டெரரிசம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதனுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி எழுத போகணும் ஓகே அடுத்து இது லாஸ்ட்டு நான் எக்கனாமியில் கேட்டதே லாஸ்ட் கொஷின் என்ன இதுதான் கடைசி கொஷின் பத்தாவது கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸாமா இந்த குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் ஓகேவா குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஃபார் த சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஓகேவா இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக நம்ம குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் பார்த்தா குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் எழுதக்கூடாது இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் ஒரு டைம் கிராண்ட் டைம் நல்லா படிங்க எக்ஸாமா இந்த ப்ராஸ்பெக்ட் ஆஃப் Global Investor Meet 2019 for the Sustained Economic Development of Tamil Nadu. Okay, well, Sustained Economic Development. Now, what do you say? Sustainable Economic Development. One of the issues is related to the Global Investor Meet. So, how do we do this? Let's talk about the Global Investor Meet. First, we will talk about the introduction. We will talk about the investment. We will talk about the Sustainable Development of Tamil Nadu. நம்ம எழுதணும் சரியா நம்ம டேரக்டாக குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட்டை பற்றி மட்டுமே எழுதியிருக்க கூடாது நம்ம வந்து இந்த சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா அதை பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ப்ளஸ் இதுவும் வந்து கரண்ட் அஃபேர் ரிலேட்டட் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கும் போது த தனியாக கரண்ட் அஃபேர் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அது என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னது போலவே அந்த இம்பார்ட்டன் ஸ்கீம்ஸ் ப்ளஸ் அது மாதிரி இம்பார்ட்டன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பட் ஆனால் இந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா தமிழ்நாடு எக்கனாமிக் அண்டு இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இதனுடைய டாப்பிக்கு ஜிஎஸ்டிபி அங்கே ஜிடிபிங்கும் போது இங்கே ஜிஎஸ்டிபி ட்ரெண்ட் இன் எக்கனாமிக் குரோ க்ரோத் ஓகேவா இங்கே என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது அங்கே ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அங்கே ட்ரெண்டு பார்த்தோம் இல்லையா அங்கேயும் அந்த ட்ரெண்டு இங் அங்கே டெமோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் இங்கே டெமோகிராஃபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு என்டர்பர்னர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா இந்த இன்ட்ர இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் என்டர்பர்னர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது எம்எஸ்எம்இஸ் ஓகேவா அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்டரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் ப்ளஸ் இந்த என்டர்பர்னர்ஷிப்க்கு இங்கே கவர்மெண்ட் வந்து எந்தெந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்டர்பர்னர்ஷிப்னா என்னது அப்படிங்கிற மாதிரியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அங்கே பார்த்து அதே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே எப்படி இருக்குது அடுத்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஓகேவா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா இங்கே இருக்கக்கூடிய உமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அதனோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்க்கும்போது அங்கே பாவர்ட்டி இங்கே ரூரல் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதே தான் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதே தான் இங்கேயும் வரும் ஓகேவா இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் வருதா என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸுங்கும் போது என்ன வரும் நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவ
ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் இந்த மெட்டீரியலோட கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதனுடைய கண்டென்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த புக் இந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாபிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கான ஒவ்வொரு வேர்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சிலபஸில் எக்கனாமியில் மட்டும் எவ்வளோ வேர்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுவத்தி நாலு வேர்டு இருக்கும் ஓகேவா எழுவத்தி நாலு வேர்டு இருக்கும் ஓகேவா அந்த எழுவத்தி நாலு வேர்டுக்கும் தனித்தனியாக அதில் வரக்கூடிய என்னென்ன இப்போ கரண்ட் ஈவெண்ட்டில் இப்போ நீங்கள் இந்த மந்த் வந்து க புக் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் அதில் என்ன கரண்ட் அப்டேட் ஆகிருக்கோ அதை அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் கிட்ட ஃபிலிம்ஸ் முடிஞ்சு குட்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன கரண்ட் ஈவெண்ட் இருக்கோ அதை அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே அது வரையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் அது வரைக்கும் ஓகேவா அது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக அப்டேட் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்டேட்டடாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இதை கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தடியாக இருக்காது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் அந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது தமிழ் மீடியத்துக்கு மட்டும்தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்குது தமிழ் மீடியத்துக்கு வந்து மே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சில விஷயம் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக் நெட்டில் தேடி எடுக்கணும் அப்படின்னாவே கிடைக்க மாட்டேங்குது குவாலிட்டியான கண்டென்ட் வந்து எதுலேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஓகேவா அது அந்த மாதிரி விஷயம் எதுவும் நடக்கக்கூடாது அது மாதிரி யாரும் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புக்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஓகே அதையும் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதனுடைய டாபிக்ஸ் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அதில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஓகேவா நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் டாபிக் சொன்ன மாதிரி இந்த டாபிக்ஸில் எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட் டாபிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமியில் வந்தக்கூடிய என்டிசி நித்தி ஆயுக் பாருங்க என்டிசி நித்தி ஆயுக் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நேஷ்னல் இன்கம் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இது மாதிரி எல்லாமே இதில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க என்டிசி கேட்டிருந்தாங்களா என்டிசி இங்கே இருக்குது ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி வந்து இங்கே இருக்குது இதை வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி இதை டைனமிக்காக எழுதுறது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து படிக்கும் போது ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிடலாம் சரி அதுக்காக நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டன் பண்ணிங்களா போதும் உங்களுக்கு எப்படி இதை எழுதிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அடுத்து ரெண்டாவது பார்க்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் இது இந்தியாவின் விவசாயம் அப்படிங்கிறது தான் இது ஸோ அடுத்து என்ன அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அக் அக்ரிகல்ச்சனுடைய அம்சம் என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இருக்குது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பேஜ் வந்துருக்கு சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நில குத்தகை சட்டம் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை ஓகேவா இதெல்லாம் வரும் ப்ளஸ் அதனுடைய அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் சர்வோதய மூமெண்ட் பூமிதான் மூமெண்ட் ஓகேவா இதெல்லாமே இதெல்லாம் வரும் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த நியூ அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ப்ளஸ் அதனுடைய மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதில் வரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்க அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் இந்த அடுத்து அந்த மாடர்ன் டெக்னிக்ஸ் அதுக்கடுத்து அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைசிங் பாலிசி இது எல்லாமே வந்துருக்கு அதுக்கடுத்து தொழில் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வருது தேர்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரி சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி பற்றி கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரியில் அதில் கொடுக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்ஸு எம்எஸ்எம்இஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் ப்ரைவேட்டைசேஷன் லிபரலைசேஷன் ரோல் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டார் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஓகேவா இது எல்லாமே இதில் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தில் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் ஒவ்வொரு இயரில் எப்படி எந்த மாதிரி க்ரோத் ஆகிட்டே வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இது மாதிரி தான் நாங்கள் சும்மா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அந்த புக் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டியது ஒரே 
சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ரிசர்வ் பேங்க் அடுத்து நம்ம பார்க்கும் போது அதே தான் அடுத்து பேங்க்ஸு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு நான் பேங்கிங் செக்டர்ஸு சிபி ஃபைனான்ஷியல் ரிஃபார்ம்ஸு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகேவா இதை பற்றிலாம் நம்ம அந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாபிக்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு டாபிக்ஸை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து அதுக்கு அதுக்கு எந்த மாதிரி கவர் ஆகுமோ அதை வந்து நாங்கள் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபைனான்ஸை பற்றி அதனால் டேக்ஸ் எப்படி டேக்ஸேஷன் எப்படி லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் பாலிசி பற்றி கேட்டுருக்காங்க இல்லையா அது மாதிரி அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இன் இந்தியன் எக்கனாமி பாவர்ட்டி இன் ஈக்வாலிட்டி அப்புறம் அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன அந்த மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அதை பற்றி அதுக்கு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் பணவீக்கம் ஓகேவா இது மாதிரி ப்ளஸ் அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டு அதுக்கு அடுத்து ஜெண்டர் இன் ஈக்வாலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து இதுலேயே இருக்கும் சிலபஸ்லேயே ஒரு வேடாக இருக்கும் அதை பிரித்து பிரித்து நாம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அடுத்து இந்த இது என்ன சொல்கிறது லாஸ்ட் டைம் சொன்னாங்களே இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு கொஷின் கூட வரல இந்த ஒரே ஒரு டாப்பிக்கில் அந்த மட்டும் கொஷின் வரல அப்படின்லாம் இந்த எயித்து பார்ட் வந்து அதை தான் இது பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் ஆனால் இந்த டைம் வந்து நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் எப்படியே படிக்கணும் குளோபலைசேஷன் இம்பேக்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது ரெண்டு படிக்காமல் இருக்கக்கூடாதா சார் அப்படிங்கனால இது வந்து இந்த மூணு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா கரண்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ இந்த கோவிட் பிரச்சனையில் வந்து இவங்க எல்லாருமே இன்வா இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணுமே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நாலுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஓகேவா தமிழ்நாடு எக்கனாமி எப்படி இருக்குது இதனுடைய ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது ஓகேவா நம்ம சொன்னாங்களே இதனுடைய ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது இதனுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இங்கே செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டு பாவர்ட்டி ஓகேவா அதுக்கடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த ரீஜனல் க்ரோத்து ஓகேவா இது மாதிரியான இது நம்ம இதில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா இது தான் புக்கோட கண்டென்ட் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதுலேயும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் இதை பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் என்ன வேணுமோ நீங்கள் விசாரிச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த மினி டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணே மூணு சப்ஜெக்ட் மட்டும் வச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த இந்த டேஸை வந்து இங்கே வெட்டியாக போகிற டேஸை வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இது கூடவே என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்டில் ஃபிலிம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் புதுசாக ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் அதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது சப்ஜெக்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கவர் பண்ணி அப்படி இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும் அதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லா டாபிக்ஸும் நான் மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்காகவும் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக்காகவும் இருக்கும் நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் டிஸ்கஷன் என்ன டிஸ்கிரைப்னா எப்படி இருக்கணும் அனலைஸ்னா எப்படி எழுதணும் கமெண்ட்னா எப்படி எழுதணும் எக்ஸ்பிளைன்னா எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த இதை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்லா டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த இது இருக்கும் அந்த கொஷின் ஒரு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு டெஸ்ட் வைக்க எட்டு கொஷின் கொடுத்து டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நாலு கொஷின் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் நாலு கொஷின் வந்து டைனமிக்காக இருக்கும் ஓகேவா அது மாதிரியான இது தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் இதை பற்றி உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் ப்ளஸ் இந்த கிளாஸஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெஸ்ட் டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி இங்கே இதை பற்றி ஆனால் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து விசாரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே காய் ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அண்ட் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பேக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இந்த மெட்டீரியல் தேவைப்படுறவங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு ப்ளஸ் இங்கே நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு நீங்க